Assalamu alaikum and salam sejahtera to all of you. So, uh, we continue with the reactions of alkene with uh, unsymmetrical reagents. So, the first one, okay, which is hydration. So, in total is the third reactions. Okay, for the unsymmetrical reagents, this one is the first re uh, reactions. Okay, so hydration is the additions of water to a double bond. So let's say we have ethene. Okay, so uh, for hydration reactions, so kita akan ada H dan juga OH. Okay, so bila breakdown, okay, H dan OH non-adetical. So that's where jadi unsymmetrical reagents. Okay, so kalau kita nak ethane, carbon pertama ada dua hydrogen, second carbon pun ada dua hydrogen, so dia adalah symmetrical. So, kalau symmetrical, jumpa dengan unsymmetrical, kita tak perlukan Markovnikov rules. So, apa yang berlaku adalah, okay, CH2 kekal, double bond jadi single bond, CH2 kekal. So, ada penambahan bonding pada kedua-dua carbon. So, kita tambah satu dengan hydrogen, satu dengan OH. So, let's say kalau you buat macam ni pun, OH di depan, H di belakang. This one adalah structure yang sama dengan yang CH3, CH2OH. Okay, dan atas ni adalah structure yang sama. So, conditions yang kita perlukan sama ada you guna H3PO4 atau kita guna H2SO4. Okay, phosphoric acid boleh, sulfuric acid pun boleh. Okay, so another example, okay, let's say you add a double bond, okay, plus dengan H2O, and then say you add H2SO4, okay, so first step, check dulu, each carbon, okay, so for this one, uh, saya letak B lah, okay, so satu bonding, dua bonding, tiga bonding, so meaning that satu, Hydrogens. So, yang ini pun, this carbon, saya letak A. So, satu, dua, tiga. So, tiga bonding. So, dia akan jadi satu hydrogen. Sebab carbon mesti ada empat bonding. So, we nak lukis product. Macam biasa, lukis exactly the structure. Okay, jangan ubah apa-apa. Just that, pada locations of double bond, kita gantikan dengan dua sigma bond. So, since yang ini, H dengan H ada satu satu saja, so this one is symmetrical. H to O awak adalah H dengan O H, so ini unsymmetrical. So we have symmetrical and unsymmetrical, so meaning that no Markovnikov rules. So you will simply add O H dekat sini. Kalau you nak buat structure you, you nak letak H dekat sini, sini O H pun. Still structure yang sama. If you buat macam ni pun, still juga structure awak sama. Okay, OH kat sini, H kat bawah. Sama sahaja. There is no geometric isomer, there is no cis or trans. Because absence of double point dan juga cyclic structure. So, kalau you confuse, you refer balik pada uh, nota chapter 1. Alright. So, another example. Okay, so step yang sama, check carbon pada double bond. Okay, so this one A, this one B, 1, 2, 3, so maksudnya ada 1 hydrogen. Okay, 1, 2, 3, maksudnya ada 1 hydrogen. So bilangan hydrogen adalah sama, so this is symmetrical reagents. So H2O is unsymmetrical. Okay, so apa you kena buat? Adalah redraw balik structure asal. Okay, this is your structure. And then pada double bond, you letakkan dua sigma bond yang baru. Okay, so yang akan ditambah ke dalam bonding yang berwarna biru ni adalah you punya reagents. H2SO4 tak involve dalam reactions. Dia hanya as a medium. 
Okay. Untuk H2O ni dissociate. Okay. Supaya dia boleh berpecah. Okay. So, since kita tak guna Markovnikov rules, you boleh juga letak OH dan H di sini. Okay. Tak ada masalah. Ataupun, you juga boleh. Okay. Letakkan H di locations of uh, OH. Then, OH you letak dekat location of H. Okay. So, basically, you akan dapat structure yang berlainan. This is 3 pentanol. Yang ini adalah 2 pentanol. Okay. Sebab OH awak terletak pada carbon number 2. This one adalah carbon number 3. So, this one adalah compound yang berbeza. Kalau atas ni, yang ini, the first one, second one and the third one ni, ini semua adalah compound yang sama. Okay. Untuk examples yang kedua ni, you dapat structure yang berbeza. Okay. For the number one and number two. Tapi this is not major and minor. Kenapa? Sebab kita tak apply Markovnikov rules. Tak guna. Okay. So bila you tak guna Markovnikov rule, you takkan ada major, you takkan ada minor. So this is a combination of product which is a mixture of two pentanol. Okay. Two pentanol yang ini and three pentanol. Okay. So next, another example. K plus with H2O, H2SO4. K. So for this one, K sama juga, konsep yang sama, check dulu A dengan B. So, A kita ada 1, 2, 3, 4. So, maksudnya dah cukup carbon awak dengan 4 bonding. So, tak ada hydrogens. Okay, tak ada hydrogens. B, you ada 1, 2, 3. So, meaning that you ada 1 hydrogen. So, A dengan B bilangan hydrogen tak sama. So, dia adalah US. H2O pun unsymmetrical. So, bila unsymmetrical... Uh, static materials plus with unsymmetrical reagents so you can apply Markovnikov rule kena ok kena apply MR ok so you punya products ok akan ada major dan minor jika you buat more than one products so konsep yang sama draw the basic structure without double bond so, at the locations of your double bond, okay, you draw two new sigma bond. Ingat, one pi bonding break down, okay, satu, dia akan hasilkan dua sigma bond. Okay, so apa kita nak tambah? Kita kena ikut Markovnikov rules. So, ingat Markovnikov rules, hydrogen attach pada carbon yang banyak, hydrogen. So, hydrogen akan attach pada B. So, sini akan letak B. Sini akan letak OH. Okay, eh? So, yang ini terbalik lah. Sini kita letak OH. Sini kita letak H. So, this one yang follow the Markovnikov rule. Kita namakan dia sebagai major products. The other one ni, kita namakan dia sebagai minor products. Okay. So, that one for the high durations. Okay. Kat sini ada example. So, you boleh tengok ya. Okay, next one kita ada hydrohalogenations. So, konsep masih sama. Okay, cumanya hydrohalogenation meaning that you will add the hydrogens and halide group H and X. Okay, so uh, I give you some examples. Okay, simple example. Okay, for example. Okay, kita ada cyclic structure. Kita pluskan dengan H, C, L. So, product. First, check dulu. Ingat A dengan B. Okay. So, you ada 1, 2, 3. So, maksudnya 1 hydrogen. Yang bawah ni 1, 2, 3. 1 hydrogen. So, dia adalah symmetrical. H dengan C, L obviously unsymmetrical. So, S dengan U, S. So, maksudnya. No 
Markovnikov rule. So what you have to do is redraw your structure. Okay, this is your structure. Okay, at the locations of your double bond. Okay, di sini. So you gantikan dengan dua sigma bond. So nak letak apa? Sini boleh letak H, sini boleh letak CL. No rule, so meaning that you are free to add your atoms. Okay, atoms awak ni dekat mana-mana you. Um, dekat mana-mana sigma bond yang baru. Okay, so another examples. Okay, so plus with HBr for example. Okay, and then what you get? So ingat first thing, check dulu carbon. Okay, satu, dua, tiga, empat. So meaning that no hydrogens. So satu, dua, tiga, so meaning that one hydrogen. So yang ini adalah unsymmetrical. HBr is unsymmetrical. So, kena apply Markovnikov rules. So, what we have to do, redraw balik structure, original structure, okay, without double bond. So, metal group jangan lupa. Okay, second part adalah tambahkan dua sigma bond pada kawasan you punya double bond. So, ingat nak nak. Nak tambah H dengan Br, H kena attach pada locations yang banyak hydrogens. So, banyak hydrogen dekat bawah. So, sini dia letak H. Atas dia letak Br. So, this one is for hydrohalogenations. Same goes to kalau you ada um, aliphatic structure. Okay, let's say plus dengan H Br. Same thing. Check dekat sini dulu. So, sini no hydrogens. Yang dekat sini you ada one hydrogens. So, dia adalah US. So, yang ini pun adalah US. So, kena apply Markovnikov rule. So, redraw your structure. Okay. So, kalau you nak buat major dengan minor. Okay, depends on question. You kena lukis dua structure. Okay. So, at the locations of double bond. Kita letakkan dua sigma bond yang baru. So, H dekat tempat yang banyak, H. So, this one you kena letak H. This one you kena letak BR. So, this is your major product sebab you follow Markovnikov. Yang ini akan jadi you punya minor product sebab you tak follow Markovnikov rules. Okay. So, here is some examples. Major dengan minor products. Okay. And then, kita pergi ke anti-Makonikov rules until the next video. So, thank you guys.